There is a thought-provoking quotation that says, Before you count your friends, make sure that you can count on them. For it is true. Some friends are only around when they want something from you, but are never there when you need something from them. Nga sa ato pa mga igsuon, sa dili pa ka mag-ihap sa gidaghanon, sa imong mga higala, siguro auna kung makaasa ba ka nila. Ado na ba mga higala nga makita na nimo kung doon na sila'y panginahanglan nimo. Pero wala diha kung doon na kay panginahanglan nila. Tinood ba ni? O dili? Nga naman, doon na ba mo'y susamang kasinatian? Agoy, makaguol. Pero mga egsoon, mas problema tinga ni kung ikaw mismo ingon ana nga matang sa higala. Muduol ra ka kung doon na kay pangayuon. Igkita ra ka kung doon na kay panginahanglanon. Pero kung sila na maoy manginahanglan sa imong suporta, agoy, bisan anino ni mo, wala diha. Sakto sab ning giingon sa usa ka magsusulat. True friends are not the ones who make your problems disappear. They are the ones who won't disappear when you are facing problems. Karong adlaw mga igsuon ang Ebanghelyo from the Gospel of St. Mark chapter 2 verses 2 to 12. Nagpakita nato og ihemplo sa upat ka mga tinuod nga higala. Adun na sila'y higala nga paralitiko o gitabangan nila siya nga maduol kang Jesus. Pagkaanindot ane nga managhigala. Just try to imagine ni aning tao nga dili na makalihok in taon na ginahanglan yun siya mga tao nga maluoy o mutabang niya. Nakasinati na ba mo ane mga igsoon? Kana bang helpless ka? Wa na kay mahimo. Dili tingani ka paralitiko, pero naglisod kag maayo tungod sa bugat nga mga problema sa kinabuhi. Nangandoy kag mga tao nga mo ayuda nimo sa imong sitwasyon. Unya, na ay imong mga higala nga magkahiusa, magkasinabot sila nga mutabang nimo. Ila kang gitabangan aron makalabang sa imong kahimtang. Wow! Makahilak yun siguro ka sa kalipay. Imagina ning upat ka mga tao nagtinabangay pagpasan sa ilang higala. Nagbayanihan ba? Dili baya sa yon magpasan og tao pero kung magtinabangay mo makayara. Hinaot ko mga igsuon nga maka-inspire ni natong tanan. Basin ba na amoy kaila diha? Inyong silingan o classmate sa una o kanhi ay nga barkada nga karon naglisod. Nasakit, nawad ag panginabuhian o nagubaan o kapuyan. Ilabi na ning panahon sa pandemya o human sa makusog nga bagyo. Daghan ron ang galisod ba? Please, kung doon na mo'y kaila nga naapiki pag-ayo, pag-organize mo o tabang para kaniya. Try to do something. Panahon ron mga igsuon nga ibalik o paliguno na to ang gitawag na to bayanihan spirit. Magtinabangay ta sa pagpasan o pagpabarog sa atong kaila o higala o silingan nga nagnisod. I'm sure that person will be very happy. And you know what? We also find joy in having helped someone in need. Kining upat, naglisod sa pagdala sa ilang higala, ngad to kang Jesus. Kay daghan kaayo ang 
mga tao nga nakababag nila. Pero wala sila mo surrender. Nangita yun silang paagi. Dito sila agi sa atop. O hinahina ay ilang gitunton, paubos, ang ilang higala nga paralitiko. Bisan si Jesus, matod pa sa Ibanghelyo, nakadahin sa ilang gihimo. Mga egsoon, sa pagtabang og tao, daghan tagmaagian nga mga obstacles. Adunay sitwasyon nga medyo labangunon. Nga na po yung mga tao nga musaway nato, ambis mo tabang, mo diskurahi pa nato. But I hope we can find inspiration from the gospel story today. Sama sa upat ka mga higala, mangita yung tagpaagi aron makatabang uglaing tao. Dihay kasnatian na mo dito sa nalabyan ako nga parokya. Dihay among nakitaan nga pertigyong lisuda nga pamilya, ang balay pertigyong gamaya. Murag maura kadakon sa tricycle. Unya, among gi kauyunan nga tabangan, himuan og balay uban na nga to mga volunteers, no? Sus abi ninyo mga igsuon, pagkahibalo sa mga silingan atong maong tao, nagbagut mo sila. Ayun na ninyo tabang yo eh. Kay para hubog kayo ng banahan na, agamahan ba sa balay? Para hubog kayo na. Nya, ug mahubog, mag-wild. Sus, problema kayo ang tawa na. Sag din na ninyo ay tabang eh, mahigam na. So, naghanag yung mga istorya nga mong nadunggan na murag makadiskurahi ba? Pero mga igsuon, akong giingna ng mga volunteers, no? Padayon ta. Tabangan na to. Piyungan lang na to sa una ka ng amahan nga para hubog. Ang tanawo na to ang mga anak. Sudaghan kay mga bata. Walo ka ba og gagmay? Luoy kayo. Kana atong tanawo, hindi ta mo tanaw sa sa amahan nga para hubog. Ug tuod man to make the story short, nahuman ang balay. Suslipay so, kayo ang pamilya. Ilabi ng mga kabataan ug ang asawa. Lipay kay sila nga nibarog ang ilahang balay. Nga murag disente na nga kapuyan. Tawhano na. Mga igsuon, abi ninyo, dako kayo ang nahitabo nga murag milagro. Katong gisaway nila nga amahan, nga para hubog. Natarong, uy. Ang unong sa paghubog-hubog. Unya, musimba na sila. Nga kaniadto, dili sila musimba. Mga igsuon, masabot na to, nga doon na mga tao nga ingon ana nga ni mapugos sa paghubog-hubog tungod sa mga problema nga ilahang na agian. Pero ang nakanindot, kung matabangan sila o mga tao nga nagpakabana nila, mausab ang dagan sa ilang kinabuhi. At doon mga tao nga ang problema, walay kwarta. Pero mas luoy tingan ni ang tao nga ang problema, walay ginoo. The poorest person is not the one without money but the one without God. Busa mga igsuon sa atong pagpangita o mga tabangunon. Dili na to kalimtan pagtabang ang tao nga layo sa ginoo. Ato siyang dasigon o banan o tabangan nga makasinati o makasabot sa gugma sa Diyos diha kang Jesus. And we always remember this. True friends are not the ones who make your problems disappear. They are the ones who won't disappear when you are facing problems.